वन ऑफ इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट ऑटो एंसलरी या ऑटो कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मिंडा इंडस्ट्रीज का हम आज एक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो में सबसे पहले हम इस कंपनी का फिनेंशियल हेल्थ देखेंगे और फिर इस कंपनी का टारगेट प्राइस निकालने का कोशिश करेंगे यूजिंग अ फ्यू फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निक्स तो ये वीडियो देखते जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल जाए तो इस वीडियो में हम बहुत सारे फंडामेंटल एनालिसिस के टेक्निक्स यूज करेंगे ये स्टॉक का टारगेट प्राइस निकालने के लिए तो अगर आपको इस वीडियो के दौरान किसी भी टॉपिक में डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इन टॉपिक का लेसन वीडियो देख सकते हो और ये सारे टॉपिक कवर करने के बाद हम एक फुल समरी करेंगे इस वीडियो का और फिर फाइनल टारगेट प्राइस डिसाइड करेंगे इस स्टॉक का तो इस वीडियो में सबसे पहले हम मिंडा इंडस्ट्रीज का एक फुल कंपनी प्रोफाइल और इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मिंडा इंडस्ट्रीज इज ऑटो एंसिलरी एंड ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो मिंडा इंडस्ट्रीज इज अ लीडिंग टीयर वन सप्लायर ऑफ प्रोपाइट्री ऑटोमोटिव सॉल्यूशन टू दरिजिनल इक्विपमेंट मैनुफैक्चर या ओ ई मतलब कंपनीज जैसे मारुति होंडा फिर फोक्स ये सारे कंपनीज को ये अपने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट सप्लाई करता है तो इस कंपनी का इनोग्रेशन 1958 के पीरियड्स में हुआ था और इस कंपनी का आज के दिन एक ग्रुप टर्नओवर इज बियॉन्ड दी यू 875 मिलियन डॉलर्स तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है इस कंपनी का क्योंकि इतना हाई टर्नओवर स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स हमें नहीं देखने को मिलता इन कंपनीज तो क्योंकि मिंडा इंडस्ट्रीज एक डिरेक्ट ओ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये अपने सारे कॉम्पोनेंट्स जो ये प्रोड्यूस करता है जैसे कि हॉर्नस बैटरीज एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम फिर लाइटिंग ये सारे चीज ये डायरेक्टली कंपनी को सेल करते हैं जैसे कि मारुति होंडा फोक्स वैगन और ये कंपनीज फिर इन प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स में ऐड करके मार्केट में सेल करते हैं तो अब अगर हम मिंडा इंडस्ट्रीज के एक लेटेस्ट न्यूज और इवेंट्स का कवरेज करें तो सबसे पहले हमने एक आर्टिकल देखा था जहाँ पे एक स्टॉक की लिस्ट में मिंडा इंडस्ट्रीज था जो एक लाख को दस लाख में कन्वर्ट किया इन जस्ट थ्री ईयर्स तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है इस कंपनी का इन टर्म्स ऑफ रीसेंट प्राइस ग्रोथ एंड प्राइस मोमेंटम तो एक और जो आर्टिकल हमने देखा था वो था कि म्यूचुअल फंड्स में एक ऑटो एंसिलरीज का डिमांड बहुत बढ़ गया है एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन ऑटो एंसिलरी कंपनीज अ लॉट इन द रीसेंट पीरियड्स तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि मिन्ना इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द लीडिंग ऑटो एंसिलरी कंपनीज इन इंडिया तो जो हमारा लास्ट आर्टिकल है उसमें हमने देखा था कि मिन्ना इंडस्ट्रीज का क्वार्टर वन टू थाउजेंड नाइनटीन के फाइनेंशियल ईयर के नेट प्रॉफिट्स इज अप सेवेंटी सेवन परसेंट एट एट्टी वन क्रोर्स तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है इस कंपनी में क्योंकि अगर रिसेंट पीरियड में इस कंपनी का क्वार्टर ओवर क्वार्टर रिजल्ट अच्छा होता है देन इट इज अ साइन दैट द कंपनी इज इम्प्रूविंग इट सील्स एंड इन टर्न विल इम्प्रूव इट्स नेट प्रॉफिट तो सबसे पहले हम मिंडा इंडस्ट्रीज के एक बैलेंस शीट एनालिसिस करेंगे और इस कंपनी का जो एवरेज स्टॉक प्राइस है उसे पहले देखेंगे तो 2009 में इस कंपनी का शेयर करीबन टेन रुपीज़ के पास ट्रेड हो रहा था और वहाँ से कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते गया ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स और 2017 में ये 100 तक पहुँच गया उसके बाद 17 से 18 पीरियड्स में इस कंपनी में हमें एक बहुत पॉजिटिव प्राइस मोमेंटम देखने को मिला एंड दिस इज प्राइमरी ड्यू टू द डिमांड ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स इन इंडिया ओला और ऊबर के आने के बाद जितना भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं इंडिया में उसका डिमांड बहुत हाई हो गया है एंड बिकॉज दिस इज एन ऑटो एंसिलरी प्रोड्यूसर यानी कार का कंपोनेंट्स बनाता है ये कंपनी उसने इस कंपनी का डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एंड दिस इज द प्राइमरी रीजन ऑफ सच अ हाई ग्रोथ इन द रीसेंट टू इयर्स पीरियड और इस कंपनी में हमें लास्ट टेन इयर्स में 4,300 परसेंट का ग्रोथ देखने को मिला जो कि 10 रुपीज से 440 तक चला गया तो इस कंपनी में अगर हम आप शेयर कैपिटल देखें तो टू में इस कंपनी का एक्विटी फिफ्टी के था पास था एलेवेंथ के बाद ट्वेल्थ से ये कंपनी अपने एक्विटी को बाय बैक किया 12 से लेके पूरे 17 पीरियड्स तक इस कंपनी का एक्विटी एक ही रहा जो कि पॉजिटिव साइन है और 17 से 18 ने अपनी एक्विटी को फिर से बाय बैक किया तो ये एक और ज़्यादा पॉजिटिव साइन है तो इसे कंसिडर करके हम इस कंपनी का शेयर कैपिटल को एक पॉजिटिव चांस देंगे इस कंपनी का अगर हम रिजर्व देखें तो टू में इस कंपनी का रिजर्व एट्टी के करीब था और वहाँ से कंसिस्टेंटली ग्रो करते गया टू थाउजेंड 
और 17 से 18 पीरियड्स में इस कंपनी का रिजर्व्स ऑलमोस्ट डबल हो गया था टिल 1374 तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है इस कंपनी का अगर हम डेट देखें तो 2010 में इस कंपनी का डेट 145 के पास था वो अब कंसिस्टेंटली बढ़ते गया और होना भी चाहिए क्योंकि दिस इज़ अ ऑटो मैनुफैक्चरिंग कंपनी और इन कंपनीज का यूजली डेट बहुत ज़्यादा होता है तो तभी भी इस कंपनी का जो डेट टू एक्विटी रेशियो है वो जीरो है तो उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ऑल एंड ऑल इस कंपनी का अगर हम डेट को कंसिडर करें तो उसे भी हम एक एवरेज साइन कंसिडर कर सकते हैं इस कंपनी का अगर रिटर्न ऑन एक्विटी हम देखें तो रीसेंट पीरियड्स में इस कंपनी का रिटर्न ऑन एक्विटी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिला तो ऑल एंड ऑल इस कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसे हम एक गुड बैलेंस शीट कहेंगे तो अब हम मिंडा इंडस्ट्रीज का एक प्रॉफिट एंड लॉस चीप एनालिसिस करेंगे और सबसे पहले इस कंपनी का सेल्स देखेंगे तो इस कंपनी का जो सेल्स है वो 2010 में 620 के पास था और वहाँ से कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते क्या टिल 2015 15-16 में ज़्यादा हमें कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिला इस कंपनी के सेल्स में पर 17 और 18 पीरियड्स में इस कंपनी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाया और इसका प्राइमरी रीज़न जैसे मैंने आपको कहा था इस बिकॉज ऑफ ओला एंड ऊबर्स इन डिमांड उसके बाद अगर इस कंपनी का हम इंटरेस्ट देखें तो इस कंपनी का इंटरेस्ट का जो बर्डन है वो रिसेंट पीरियड्स में इंक्रीज हो गया है बिकॉज ऑफ हाई डेट और इसे हम एक एवरेज साइन कंसिडर करेंगे पर इस कंपनी का डेट उतना भी हाई नहीं है कि प्रॉफिट्स को ज़्यादा अफेक्ट करे तो अगर इस कंपनी का हम नेट प्रॉफिट्स देखें तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट्स 2010 में 23 के पास था और वो बढ़ के वन तक चला गया इन 2017 पर 17 से 18 पीरियड्स में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन इस कंपनी का क्योंकि जितना कंपनी अपने नेट प्रॉफिट्स को ग्रो करेगा उतना ही मुनाफा उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिलेगा तो अब हम प्राइस टू सेल्स रेशियो मॉडल से मिन्ना इंडस्ट्रीज का टारगेट प्राइस निकालेंगे और इस मॉडल को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें प्राइस टू सेल्स रेशियो निकालना है तो करंट फाइनेंशियल ईयर का सेल्स और करंट मार्केट कैपिटल को हमें डिवाइड करना है और तब हमें कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशियो मिल जाता है उसके बाद हमें अर्जूम करना है कि इस कंपनी का किस रेट से ग्रो होगा इन टर्म्स ऑफ सेल्स इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तो रिसेंट पीरियड में इस कंपनी का थर्टी परसेंट ऊपर ग्रोथ रेट हुआ है इन सेल्स पर हम यहाँ पे एक कंजर्वेटिव व्यू लेके 20 परसेंट का रेट को ही अज्यूम करेंगे तो अगर ऐसा होता है इस कंपनी में बेस्ड ऑन द थिंग्स दैट वी हैव कवर्ड सो फार इन दिस वीडियो तो इस कंपनी का एस्टिमेटेड सेल्स हो जाएगा गिवन 20 परसेंट इंक्रीज 5,365। वहाँ से हमें इस कंपनी का फोकास्टेड मार्केट कैपिटल मिल जाएगा बाय मल्टीप्लाइंग दीज टू और तब इस कंपनी का हम शेयर्स आउटस्टैंडिंग डिवाइड कर देंगे इस फोकास्टेड मार्केट कैपिटल से और तब हमें फोर का टारगेट प्राइस मिलेगा फ्रॉम This model. तो सिमिलरली अगर हम आप ई वी इविडा मॉडल से मिंडा इंडस्ट्रीज का टारगेट प्राइस निकालना चाहें हमें यहाँ पे फिर से एज्यूम करना है कि इस कंपनी का ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ ई वीडा ट्वेंटी परसेंट करीब होगा हम यहाँ पे कंजर्वेटिव व्यू फिर से ले रहे हैं बिकॉज ऑफ द रिसेंट सिचुएशन पर इससे ज्यादा रेट से भी ये कंपनी ग्रो कर सकता है पर तभी भी अगर इस रेट से कंपनी ग्रो करता है इस कंपनी का जो ईवीडा है वो हो जाएगा 681 फ्रॉम द करंट ई बीडा ऑफ फाइव उसके बाद हमें इस कंपनी का फोकास्टेड एंटरप्राइज वैल्यू मिल जाएगा जो कि 11,343 है इसे हम डिवाइड कर देंगे बोले टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग और तब हमें इस मॉडल से एक टारगेट प्राइस मिल जाएगा एस 431। तो अब हम नेट प्रॉफिट वैल्यूएशन मॉडल से मिंडा इंडस्ट्रीज का टारगेट प्राइस निकाल लेंगे और टारगेट प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले हमें नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट का फिगर चाहिए तो डालने के बाद हमें इस कंपनी का लास्ट टेन इयर्स और लास्ट फाइव इयर्स का नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स का ग्रोथ रेट मिल जाए तो रीसेंट टेन इयर्स में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 33.5 परसेंट रेट से ग्रो किया है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है पर हम इस मॉडल में इस रेट को अज्यूम नहीं करेंगे फॉर अपकमिंग टेन ईयर्स हम यहाँ पर एक बहुत ही कंजर्वेटिव सिर्फ टेन ग्रोथ रेट को अज्यूम करके चलेंगे कि इस कंपनी का ग्रोथ रेट होगा इन टर्म्स ऑफ नेट तो अगर 10% परसेंट नीचे इस कंपनी का ग्रोथ होता है तो 310 हो जाएगा 804 आज से 10 साल बाद उसके बाद हमें उस अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है विद द कंपनीज इंडस्ट्री पी और फिर हमें इस कंपनी का एस्टिमेटेड मार्केट कैपिटल मिल जाएगा इस अमाउंट को हम आज के दिन वापस लेके आएंगे विद द वन ईयर इंडेक्स रिटर्न जो कि ट्वेल्व है और वो अमाउंट हो जाएगा एटीन इसे हम डिवाइड कर देंगे बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग और तब हमें इस कंपनी का इंट्रेंसिक वैल्यू मिल जाएगा जो कि 696 है तो आप खुद सोचिए जिस कंपनी में हम सिर्फ 10% परसेंट रेट को अज्यूम कर रहे हैं 
एज नेट प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट टेन ईयर्स जबकि ये कंपनी लास्ट टेन ईयर्स में थर्टी थ्री परसेंट का ग्रोथ रेट लाया है और रिसेंट पीरियड्स में इस कंपनी का ग्रोथ रेट फिफ्टी परसेंट से भी ज़्यादा है उस कंपनी में हमें अभी फिलहाल टारगेट प्राइस मिल रहा है एज सिक्स नाइन्टी सिक्स तो अगर इस कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ और ज़्यादा अच्छा हो जाता है तो ये कंपनी कैन बिकम अ मल्टी बैगर और ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है इस कंपनी का तो अब हम फाइनली एक मिंडा इंडस्ट्रीज का समरी करेंगे और देखेंगे कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा तो मिंडा इंडस्ट्रीज इज एन ऑटो कंपोनेंट या ऑटो एंसिलरी कंपनी जो हमने देखा था न्यूज और इवेंट सेक्शन में तो इस कंपनी में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गया है इन द रीसेंट कपल ऑफ इयर्स बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ ओला एंड ऊबर इन इंडिया तो जितना ओला ऊबर का गाड़ी बढ़ेगा इंडिया में उतना इस कंपनी का मुनाफा होगा बिकॉज दिस इज सप्लाइंग द कॉम्पोनेंट्स और जितना गाड़ी खराब होगा उतना इस कंपनी को और मुनाफा होगा क्योंकि दिस इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द कार्स तो इस कंपनी का जो प्रोस्पेक्ट है वो बहुत अच्छा हो सकता है जितना ओला ओवर का डिमांड बढ़ेगा इन इंडिया और इसका हमें प्रूफ मिला है बिकॉज रिसेंट प्राइस मोमेंटम में इस कंपनी ने हंड्रेड से फोर तक एक जाम दिखाया जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम है तो इस कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसे हमें गुड चांस दिए थे बिकॉज इस कंपनी ने अपने एक्विटी को बाई बैक किया ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स जो कि बहुत ही पॉजिटिव स्टांस है और इस कंपनी का रिजर्व्स में हमें बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमें इस कंपनी का रीसेंट पीरियड्स में एक अच्छा ग्रोथ रेट देखने को मिला इन सेल्स एंड नेट प्रॉफिट तो इसलिए इसे एक गुड मार्किंग देंगे इस कंपनी का प्राइस टू सेल्स मॉडल से हमें फोर का टारगेट प्राइस मिला था ई वी मॉडल से फोर का पी मॉडल हम निकाल नहीं पाए क्योंकि इस मॉडल में हमें पूरे 10 ईयर्स का एक डेटा चाहिए जब स्टॉक कंसिस्टेंट रहे और क्योंकि ये स्टॉक रीसेंट पीरियड्स में मूव दिखाया है हम पीई मॉडल यूज नहीं कर पाए प्रॉफिट मॉडल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है हम एक कंजर्वेटिव व्यू लेके भी 696 का टारगेट प्राइस निकाले जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है मॉनिश पवराई और डी मॉडल हम यूज नहीं कर पाए क्योंकि इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो उतना कंसिस्टेंट नहीं तो ऑल इन ऑल इस कंपनी का जो टारगेट प्राइस हमें मिल रहा है एज पर ऑल द थ्री वैल्यूएशन मॉडल्स है फाइव और इस कंपनी का अभी फिलहाल शेयर प्राइस जा रहा है अराउंड 407 तो 32 परसेंट का एक अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है इस कंपनी ने और इस कंपनी का एंट्री लेवल शुड बी अराउंड द 360 लेवल्स ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप जिस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो देखना चाहो उसको मैंशन कीजिए ताकि मैं उस स्टॉक का एक वीडियो बना पाऊँ तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल जाए और हमारा लेटेस्ट वीडियो आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर और टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा